दोस्तों हमारे लाइफ में ना बहुत सारे पॉइंट ऐसे आते हैं जब ऐसा लगता है यार अब बिल्कुल जो हमारी हिम्मत थी वो टूट चुकी है जो हमारी स्ट्रेंथ थी अब वो हमारी वीकनेस बन चुकी है मतलब हम कितने भी पोटेंशियल वाले बंदे हो अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है और उस फेज से कैसे बाहर निकलना चाहिए ये पॉडकास्ट इसी पर है कि हमारी जो रेजिलेंस इस पॉडकास्ट का नाम ही रेजिलेंस है कि जो हमारी रेजिलेंस पावर है उसको हमारे को कैसे सुधारना चाहिए क्या करना चाहिए कि हमारी जो हिम्मत है जो टूट चुकी है जो हर बंदे की लाइफ में एक डाउन वाला टाइम आता है उससे कैसे उभरना चाहिए सो ये पॉडकास्ट सारा इसी पर है और इस पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं हिमांशी मैम और हिमांशी मैम के बारे में बताना चाहूंगा वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन ही साइकोलॉजिकल फील्ड में करी है और वो मेरे स्कूल से ही मेरे टीचर रहे हैं एंड वो एक काउंसलर भी है और ये पॉडकास्ट जो है वो हमारी सीरीज गहन चर्चा का पार्ट है एपिसोड टू और ये पॉडकास्ट थोड़ा सा पहले शूट हो गया था बट किसी रीजन कुछ चांसेस की वजह से मैं डाल नहीं पाया बट ये पॉडकास्ट आज आ रहा है एंड आई होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा और रेजिलेंस आपको कैसे निकालेगी कैसे आपको उप, नीचे से ऊपर जाना है डाउन टाइम से ऊपर जाना है ये सारा पॉडकास्ट इसी के ऊपर है सो हेर द पॉडकास्ट हिमाचल स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और सबसे पहले थैंक यू सो मच आप मेरे चैनल पर आए हो और साइकोलॉजिकल पॉडकास्ट के लिए मतलब आप एक मेंटरशिप की तरह हमारा मेरे चैनल पर गाइड करोगे जो सभी व्यूअर्स होंगे एंड सबसे पहले आप कैसा फील कर रहे हो मेरे चैनल पर आ गए uh it's my privilege that i feel so happy that uh, after like around 3 to 4 years after so long that uh, like after 4 5 years that you were my student and okay. you contacted me and i really feel so happy that uh, you actually remember that <laughs> for that what can and i should remember that imanshi <laughs> that and talk to that uh, so it's very i feel happy that i can um matlab mai aapke liye aapke channel ke liye i can podcast that the uh, Now uh, ready to do psychological things that uh, that th- that needs to be uh, the need of an R actually the topic that we will discuss upon today uh, mm-hmm. that actually required that uh, uh, every age group. I mean, that this thing that we will discuss today, that any age group, that thing is very important. Mm-hmm. Uh, that thing. So by your means, I can communicate my things and uh, thoughts to everyone, to your viewers actually. So actually, I want to introduce myself. I am Himanshi. And uh, as you know that I have was your teacher <laughs> in your school, uh, in the school M A S D that uh, I teach you. That and you were the first group that I they yeah. actually yeah. teach you the psychology yeah. subject, right? So and the first batch is always remembered. <laughs> so that is the case. Thank so, you so much. Yes. Um, Today's topic is resilience. And I want to say to you that you should start with the resilience topic. First of all, define what is resilience. Topic ke mein. Sabse bade and uh, definitely thank you for giving me this chance uh, resilience today's topic that we will discuss upon this is resilience yes. now what is resilience resilience is something that uh, ability it's, it's an ability of mm-hmm. an individual to bounce back in the to, uh, in particular terms in psychological terms we will formally talk about it uske baad hum jo hum actually hum usko implement kar sakte hain in real life mein mm-hmm. that we will discuss upon that as well okay. so in the formal terms it is uh, ability of an individual to bounce back in difficult situation mm-hmm. like um, uh, how to cope up with the challenges difficult mm-hmm. situations mm-hmm. Uh, as we all know that uh, till today like covid uh, era, i mean covid era and pandemic mm-hmm. people uh, from from every aspect from from different areas they see some difficulties in yeah. one way or the other like there is physical as well as mental yeah. because that is the case where uh, we need to you know how to cope up with the situation mm-hmm. uh, that uh, ability that will help you out to be a resilient individual mm-hmm. ठीक है, so that is like a rubber band, like mm-hmm. when we stretch, yeah. right, and then it come back, it yeah. comes back. Kind of situation, mm-hmm. he is like a rubber band where we just you stretch and इसके बाद हम जब normal आ जाते हैं, that is the resilient individual. Mm-hmm. कि एक हम कैसे हम उसको face करके वापस back to the normal है. Mm-hmm. So that is what a, a kind of a rubber band. Yeah. So that is a resilient individual. Mm-hmm. So like सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि अब pandemic का time था, पिछले दो साल लोगों के pandemic में बहुत ज़्यादा गए हैं. लोगों की डेथ हुई है लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स खोए एंड अभी भी लाइक ओमिक्रोन का वो आने वाला है सुनने में आ रहा न्यूज आ रही है सो अब लोगों कैसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ रखनी चाहिए ताकि वो मतलब पेशेंस ना बने सबसे तो जरूरी चीज है अपनी मेंटलिटी को कैसे बनाना चाहिए ताकि वो बाउंस बैक भी कर सके क्योंकि उन्हें पता है एक टाइम पर तो ओमिक्रोन भी खत्म हो जैसे कोरोना का वो हो तो आप उससे क्या करना चाहिए डेफिनेटली ये चीज देखो अब 
उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर देख सकते हैं देखो मेडिसिन अपना वर्क करेगी बट लेकिन अगर आपको अपने उस मेंटल स्टेट में हम लोग पॉजिटिविटी नहीं लगे देखिए हमने इस चीज से बाहर आना है नेगेटिव ये उस चीज को लेंगे तो मेडिसिन इज आल्सो नॉट वर्क राइट सो फॉर दैट थिंग फिजिकल जो है तभी इंप्रूव होगी जब आपका मेंटल जो पावर आप उसको स्टेबल रखेंगे एंड देखेंगे कि दैट दैट मींस दैट मींस दैट वी हैव टू दैट एवरीथिंग इज फाइन एंड देन दैट इज अ रीजन दैट यू हैव दैट यू हैव सम यू नो इफ आप की लाइफ में कुछ है और फोकस है दैट उसके लिए आपने उसको या तो वो बच्चा मतलब उसके कैरियर को लेकर परेशान है की लाइक यार मेरा कैरियर कैसे होगा मगर मैं सेकेंड ईयर में हूँ थर्ड ईयर में मेरा फ्यूचर क्या होगा या फिर रिलेशनशिप मतलब सैड हर्ट्स होते हैं ब्रोकन हर्ट्स होते हैं या फिर मतलब उनको समझ नहीं आता कि अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं कैसे हैंडल करना चाहिए सो so लाइक like, मैंने ये देखा है कि अगर ये दो चीजें क्योंकि मेन चीजें यही है कैरियर की टेंशन और रिलेशनशिप क्योंकि दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपको मेंटेन कर देती है जो आपको बना देती है सो so, आप उस पर बनाओ and you are right that the, the, the problem that if your age group that uh, is um, the major concern is relationship issues mm-hmm. relationships and the career yes yeah. right these two and very important is mm-hmm. the base right mm-hmm. so career as dekho apne career jo choose kiya fir people have confusion at every step after 10th which stream after 12th which college yeah. these are various landmark which yeah. you have to pass upon every day yeah, so, yeah. right but then uh, i definitely that you have to first thing that i would like to that is very important is you prioritize your task prioritization mm-hmm. prioritize mm-hmm. prioritization your task mm-hmm. which is uh, like making a hierarchy yeah. like, which is uh, that for the first thing that is important mm-hmm. uh, and then uh, uh, everything is then you have to be balance out yeah. that balance is important and yeah. prioritizing your task mm-hmm. uh, that is the uh, main to how to rule out the mm-hmm. things ki hame priority apne dekhni ki hamare liye prioritization of the things and to by prioritize kar liya apne theek hai humne kar liya tha and step kar liya clear ki humne ye cheez opt kar liya apne colleges kare hame effort lagana hai humne apna effort lagana hai jaise humne sara kuch ki humne is mein college mein forms bhare is mein bhi aaye humne attempt kiya with it Uh, at least you should have uh, that inner self jo hai aapka wo satisfied hona chahiye at least yeah, i have put my efforts mm-hmm. result automatically to uh-huh. come out and then i should have that uh, uh, at the end of the day when i see that i should have think that uh, the today i have done self worth ki apna i have done something that makes mm-hmm. my feel like 
आपको ये लगता है कि लाइक जो हमारी जो ह्यूमन नेचर है आप जैसे साइकोलॉजिस्ट हो 
तो वो ह्यूमन नेचर सिर्फ अप्रिसिएशन का बुक है तभी उसको वो मिलती है रिवॉर्ड रिवॉर्ड चाहिए तो उस पर आप थोड़ा सा बता सकते हो लाइक स्मॉल स्टेप्स का क्या हुआ है अप्रिसिएशन कितनी जरूरी है देखो हर किसी एक तो होती मोटिवेशन आई डॉक्टर मॉडल अगेन आपका जो वर्ड आ गया कि मोटिवेशन देखो मोटिवेशन इज द प्री रिक्वेस्टेड फॉर एनी लर्निंग इज द प्री रिक्वेस्टेड फॉर एनी लर्निंग ठीक है कोई भी लर्निंग अगर हम कर रहे हैं कुछ भी चीज कर रहे हैं मोटिवेशन जो है इसके पीछे इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन इज समिंग लाइक विच टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल इन प्रॉपर टर्म्स विच मेक्स एज अ मूव मूवर ए लेट इन वर्ड मूवर ए विच मेक्स अ पर्सन मूव टू वॉर्ड अ पर्टिकुलर गोल विच सेटिस्फाइज अवर नीड्स राइट सो मोटिवेशन अगर हुई तो ही आप कुछ कर पाओगे तभी कहते हैं कि भाई हम कि मोटिवेशन होनी चाहिए आपकी लाइफ में कुछ मोटा होना चाहिए जिसकी वजह से आप वो चीज कर रहे हो ठीक है आप वो चीज कर रहे हो अब दे हैव टू वाइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जिसके क्या होते हैं जो आपका कर रिवॉर्ड की कोई लोग कुछ 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 पर्सन होते हैं जिनको होता है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड चाहिए अगर मैं काम कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ या फिर मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे इससे क्या मिलेगा इसे क्या मिलेगा मुझे अच्छे साल बैकअप मिलेगा मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी मोटिवेशन मीन्स कि यू आर डूइंग दैट थिंग यू आर डूइंग दैट जॉब बिकॉज इट मेक्स यू इट इट मेक्स यू फील सेटिस्फाई आप एक इंटरनल आपको वो अपने लिए कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो सो अगेन अ रेजिलेंट इंडिविजुअल जो है अगर हम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक तो दैट वर्ड दैट ही इज लाइक उसके तो एक फर्स्ट सेल्फ स्टीम वो स्ट्रांग है और जो भी जो पर्सन है वो जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है ही और शी इज डूइंग वर्क फॉर इज अगर वो बंदा एक्सपेक्टेशन रखे ही ना उस पर्टिकुलर काम से लाइक जैसे भगवत गीता से रेजिलेंस से काफी वो रिलेशन है लाइक मैं आपको बताता हूँ कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर वो एक्सपेक्टेशन मत भी रखो तो अगर हम एक्सपेक्टेशन रखे ही ना तो हमारे लाइफ में फेलियर कम आएंगे तो आप ये चीज सोचते हो लेकिन अगेन ह्यूमन नेचर है ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेटिकली आ जाता है कि अगर हम अपने फ्रेंड्स हैं या हम अपने और कलीग्स हैं या उनसे अगर हम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि भाई इन रिटर्न वो भी अगर हम अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं हम वो चीज करें कि करके वो भी हमारे लिए करें दैट इज अगेन एक्सपेक्टेशन तो ह्यूमन नेचर बट लेकिन दैट इज अगेन दैट इज अ लाइन ना कि दैट पर्सन इज मोर रेजिलिएंट और लेस रेजिलिएंट अगेन आई टॉक अबाउट दैट कि दैट पर्सन वो जो है उसको एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी उसको नहीं होगी दैट इज लाइक इट विल बी सेल्फ फोकस्ड दैट इज डू डोंट बोदर अबाउट व्हाट अदर पर्सन विल से और डू और थिंक अबाउट हिम और हर व्हिच इज द मेन थिंग जो आज के टाइम पे दैट हम लोग जो कर इस ले रहे हैं कि टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अदर्स हमें एक्सेप्टेंस चाहिए या हमें एक्सेप्टेंस चाहिए उस चीज के लिए हम वो चीज काम कर रहे हैं हम अपने लिए ठीक है ना सो वो चीज ये है कि हमें दैट इज यू हैव टू बी वेरी अपी सेल्फ एस्टीम पे वर्क करना है 
दैट वे आर सेल्फ वर्थ आपकी इम्पोर्टेंट है एंड एक्सपेक्टेशंस जहाँ भी रखोगे किसी और किसी से अल्टीमेटली दैट एवर वो चीज फुलफिलिंग होगी डिसअपॉइंट हो जाएगी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी अल्टीमेटली एंड देन जो है फिर अगेन हम उसके ऊपर सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे अल्टीमेटली हम अपना ही लूज कर रहे हैं सामने वाले का कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल लेकिन किसी और पर्सन को कुछ नहीं करा आपने किसी से उम्मीद रखी उसने नहीं पूरा करी और आप कुछ सोच रहे हो सोच रहे हो ओवर थिंकिंग करोगे ओवर थिंकिंग अगेन आज के टाइम पे एक मेन प्रॉब्लम है एक हमारे यूथ की हम सब के इन फैन नॉट यूथ की टॉकिंग अबाउट एनी एज ग्रुप टॉकिंग अबाउट आर पेरेंट्स एंड टॉक अबाउट एनी आर यू आल्सो एंड मी आल्सो वेरी डिफरेंट एज ग्रुप्स दैट अगर हम किसी को ओवर थिंक करेंगे और डेफिनेटली हमें हमें हार हो जाएगी या एंड वो चीज हम हमारे भी एरिया में आए आपके भी एरिया में दूसरों के साथ आएगा तो वहां आपके कनेक्शंस वहां भी खराब हो गए एट योर जॉब प्लेस एट योर होम वे अल्टीमेटली कौन सा फर्क करता है यूजली वी So, like, uh, what do you think about that a person is resilient? उसको कैसे पता चल जाएगा कि भाई मैं एक resilient person हूँ, मैं bounce back कर सकता हूँ, उसको कैसे पता चलेगा? Because he, उसको कितना है? How he will find out? Because uh, he is that person who goes goes अपने पे वो चीज़ effect नहीं आने दे रहा, उन चीज़ों का। क्योंकि कोई भी my life में आप जब नाम आए हैं, उसको ऐसे पे ऐसे पे ऐसे challenge ले रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है उसमें ये कैन how you can justify that you are a resilient individual in the eyes of seas. Yeah. Talk about seeing like control, hmm. challenge, hmm. commitment. Hmm. That three C's. If I talk about, hmm. which makes him or her realize that that person, I, that I am more resilient or I am resilient or not. Hmm. First, control. Hmm. I can control my feelings. कोई भी ये सिचुएशन कोई भी आई है हार्ड टाइम्स आए हैं क्या मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ अपने इमोशंस को या अपने अपने एक सेल्फ का वो गुस्सा अगर हम लोग गुस्सा निकाल रहे हैं उस चीज पे या किसी पर्सन पे जो कि रिस्पांसिबल भी नहीं है दैट मेरा कंट्रोल सही नहीं है ठीक है तो कंट्रोल Hmm. Whether I am able to control my emotions, yeah. that will indicate whether you are resilient or not. Right. Second, uh, your uh, commitment. Hmm. Your, if you are committed, commitment is not there. You have to take your task, your task, your goals. Okay? Yeah. Yeah. Okay. Both will both indicate whether you are resilient or not. Hmm. And then I talk about control, commitment, challenge. Hmm. चैलेंज की तरह ले रहे हैं अगर कोई चीज आई है हमने उसको थ्रेट की हमने थ्रेट तो नहीं लिया कोई भी इवेंट आया है हम कैसे परसीव कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा एक रिजिलिएंट इंडिविजुअल अगर मैं हूं या नहीं डिपेंड करेगा कि मैं उस चीज को एज अ चैलेंज ले रही हूं या एज अ थ्रेट ले रही हूं खतरा खतरा के खतरे में वो खतरे के आ रहे हैं हां तो चैलेंज ठीक है तो वो डिपेंड करेगा अल्टीमेटली अगर थ्रेट की तरह ले रहे हैं देन इट विल नॉट दैट आप उसको अवॉइड कर रहे हो कि थ्रेट टाइप हो गई खतरे से दूर भाग चैलेंज किस तरह ले रहे हो ठीक है कोई बात नहीं मैं मैं सोचूंगा कि मुझे इस पे कैसे कॉप अप करना है फिर आप सोचूंगा मुझे तो दैट विल इंडिकेट कि वेदर आई एम रेजिलिएंट और नॉट दैट मींस आई हैव टू अगर आई एम रेजिलिएंट होना है अब ये नहीं है कि सब बोलते हैं आप नहीं है रेजिलिएंट ऐसा नहीं कि आप रेजिलिएंट नहीं बन आप बस पे वर्क नहीं कर सकते या फिर आप नहीं बन सकते एवरीवन एवरीवन कैन लर्न अपॉन एंड इंप्रूव या वो इंप्रूव कर सकता है ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं हूँ तो मैं आगे भी नहीं ही रिजल्ट बन सकता हूँ या जो रिजल्ट है बस वो और नहीं इंप्रूव कर सकता वो कर सकता है लाइफ का एक्सपीरियंसेस हैं जैसे जैसे आप कहें वैसे वैसे ही आपके जो हैं इसपे हम वर्क अपन कर सकते हैं अब कैसे करेंगे अगर अब ऑन ऑन दिस पर्पज क्या That's the मतलब ये चीज़ है तो रिजिलेंस का और परपस का क्या रिलेशन है? बहुत रिलेशन है, very connected है, they are both are very connected. अगर ये ना talk about आप रिजिलेंट करोगे या फिर आपने वो आपको मन में है कि मुझे से bounce back होना है situation से, उसके भी तभी हमारे तभी कर पाओगे जब आपके पीछे purpose है, what is the purpose behind that your life, your meaning, what is meaning in your life? 
अगर आपकी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है कि नहीं अब तो कुछ नहीं रह गया लाइफ में क्या करना है करके नथिंग इन दैट यू फील लाइक हेल्पलेसनेस वर्थलेसनेस यू विल नॉट फाइंड आउट अ सॉल्यूशन नॉट बाउंस बैक जो हो रहा है वो सो लाइक बिगिनर टू बी हैव अ पर्पस गोल एंड मीनिंग मीनिंग इन योर लाइफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो देन यू ओनली यू विल रिजिलिएंट रिजिलिएंट सो जैसे अब मैं थोड़ा सा एडल्ट्स की तरफ जाऊंगा फिर मैं जो हमारे नाइन टू ट्वेल्थ वाली जनरेशन है उनकी तरफ जाना चाहूंगा पहले एडल्ट्स की बात करते हैं तो लाइक कई बार ना एडल्ट्स को एडिक्शन जैसे आपने एडिक्शन वाली बात करी थी डोपा बहुत ज्यादा वैल्यू होता है तो इससे क्या होता है कि वो ना अब उनको एडिक्शन हो चुके हैं लाइक एल्कोहल की ड्रग्स की और वो छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते ठीक है वो मतलब एक टाइम ऐसा गया ना कि अब मतलब उसके माइंड में लग रहा है कि यार छोड़ देना चाहिए वो फेलियर आ चुका यार बस अब नहीं करना वो बहुत डाउन डिप्रेशन फील कर रहा है एंड वो छोड़ना चाहता पर छोड़ नहीं पा रहा लाइक like, तो उसको उस टाइम पर रिजिलेंट कैसे बनना है कैसे बन जाए कुछ भी चीज और अगेन वो हो नहीं रहा उसके लिए आपको चाहिए They're talking about like like जो किस्मत में लिखा है वो ही होता है किस्मत वर्ड जो फेक है लक की बात आ रही है हमारी किस्मत में नहीं होता हमेशा की ये चीज होना हमारे साथ ये ऐसा होता है है कौन काइंड ऑफ सो दैट मींस उनकी क्या विल लो है सेल्फ एफिकेसी सो दैट मींस वी हैव टू वर्क अपॉन सेल्फ एफिकेसी ऑफ इंडिविजुअल दैट वी ओनली वेयर आप कहोगे कि जो लाइफ के जो आउटकम्स है वो आपके हाथ में है इट्स अंडर योर कंट्रोल द देन लक ऑफ फेट या ठीक है ना तो ये नहीं है कि भी आप जो कि भी जो है आपकी चीजें हैं वो किस कोई और कंट्रोल कर रहा है आप आप खुद ही रिस्पांसिबल आप ही कंट्रोल करो ठीक है ना वो चीज माइंड में लानी जरूरी है अगर एक बार फेलियर हुआ है तो बस फेलियर हुआ है इट्स ओके ये ये चीज ये जो तात में जो है वो किसी भी एज ग्रुप के लिए है एक बार फेलियर हुआ है आपके मन में पहले तो आना चाहिए कि हमें सिर्फ वर्क करना है ठीक है उस वो कैसे होगा रियलाइजेशन दो बार एक तीन बार किया लेकिन हम यूजली फिर बोलते हैं गिव अप गिव अप बट गिव अप नहीं करना है वहीं पे एक रिजिलेंट इंडिविजुअल का रोल आएगा कि जहाँ पे डिफिकल्ट टाइम में भी वो गिव अप नहीं कर रहा उसको कमिटेड रहेगा कि मुझे उसको फॉल करना है और ये मेरे हाथ में है ना कि लक और फेट अब ये चीजें जो है ये सबके लिए है चाहे वो एक अडल्ट हुड के लिए है कि भी और भी मैं मैं बहुत मैं सब कुछ कर रहा हूँ मेरे यहाँ हाथ पैर मारा मैंने ये चीज किया मैंने वो किया पर मेरे लिए फिर भी सारी सिचुएशन ऐसे हो रही है कि मेरे मेरे उस मेरे इसमें नहीं आ रही बट वहीं पे एक रिजिलेंट इंडिविजुअल का रोल आएगा जहाँ पे वो अपने आप को क्या करेगा स्टेबल रखेगा फिर माइंड को अपने उसको किड्स हो गई अब वो कैसे होगा सेल्फ इंस्ट्रक्ट करके खुद से सेल्फ इंस्ट्रक्शन करके कोई और आपको गाइड करे कोई समझाए अब वो नहीं होगा जितना हम खुद से ही अपने आप को समझा सकते हैं और अपने लाइफ आउटकम्स आपके कंट्रोल में होंगे ये बिलीव होना चाहिए ना तो देन लक और फेट ना लक और फेट आ जाएगा वहां पे वाला रिजल्ट नहीं है दिस रिजल्ट इज ओके सो वो चीज है सेम इज द केस विद द योर पीपल पासिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेलियर्स एनकाउंटर होते हैं एंड दिस एग्जामिनेशंस होते हैं टॉकिंग अबाउट दैट एज ग्रुप हम्म Yeah. 
वो वो एक टफ टाइम था जब जे क्लियर नहीं हुआ एंड मतलब ये था कि यार ये क्या हो गया मतलब मैंने तो पूरी मेहनत करी थी बट एक फेलियर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा आप क्या कर सकते हैं हम तो वो चीज थी मेरे साथ भी एंड मैं हाँ प्रेशर होता है कि लाइक क्या हो रहा है ये मैं अपनी लाइफ से क्या कर रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा मतलब ये मैं नहीं ये अगर जेई में पंद्रह लाख बच्चे बैठे हैं ना तो उसमें से एक से दो लाख बच्चों क्लियर होता है जो बाकी तेरह लाख बच्चे हैं ना उनमें से बारह लाख पचास हजार बच्चे फेस करते हैं ये चीज मुझे लगता है ये एक बहुत मेजर पिलर है रिजिलेंस का इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जिसपे रिजिलेंस डिपेंड करता है या एक पिलर हो सकता है उसका आप क्या सोचते हैं self awareness your communication was there hmm uh like your um, self awareness was talking about first important pillar is first your self awareness talking hmm. about that self awareness what is self awareness can uh, how much aware about you uh, how do you know yourself hmm सर लाइक जैसे मुझे अपने विजन के बारे में पता है कि लाइक मेरे को ये चीजें इस साल में जैसे लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी टू है तो लाइक मैं ये सोचता हूँ कि ये ये चीजें मैं आप पहले लिख लेता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर कुछ सोचा ना सो लिख लो अगर आप लिख नहीं रहे हो तो वो जैसे हम रात को खाना बोल जाते हैं तो वो भी बोल जाए तो वो चीज है कि अगर आप लिख लिया ना तो वो चीज आपके सामने आएगी लाइक मैं नॉन मेडिकल या फिर उनका एग्जाम्पल देता हूँ पीसी हम लिखते थे डेरिवेशन लिखते थे या फिर अब बहुत सारी चीजें हम लिख लिख के प्रैक्टिस करते तो होता क्या था आपको याद रहते हमने लिख लिया अब वो कॉपी जब भी खुलेगी सामने आएगा यार ये चीज करने जाएगी या ये चीज करने जाएगी या हाँ और दूसरा फिर मैं एक टेन थाउजेंड आर्ट्स का प्रिंसिपल है कि लाइक आपको वो चीज किसी चीज में मास्टरी करनी है तो आपको दस घंटे उस चीज में देने पड़ेंगे ये आपने सुना होगा तो वो चीज है कि लाइक यार अगर नहीं हो रहा कोई हम इस पे नहीं अगली चीज पे देख लेंगे हम इस पे नहीं अगली चीज पे फोकस करेंगे डेफिनेटली यू आर राइट सो दैट मींस यू आर अवेयर अबाउट योर कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटेंसीज का अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर योर आर यू अवेयर आर यू अवेयर अबाउट योर कॉम्पिटेंसीज एंड योर वीकनेस एज वेल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर अबाउट दैट इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस वे यू नो अबाउट हाउ इन व्हिच फील्ड और इन व्हिच एरिया यू आर स्ट्रांग इन स्ट्रेंथ इज में ऑफिस में जहां पे आप की That the weakness in the area, mm-hmm. that makes your self concept. जहाँ पे आप आप self concept आपको पता होगा अपना कि भई अगर मैं I know that I am good in this but I am not good in this area. Mathematics में मैं good नहीं हूँ मैं मुझे I am good in this area. But mm-hmm. right, so I know those things. So that is called self awareness. Yeah. हमें पता है आपने competencies कि ये भी है मेरे में ये अच्छी है और ये चीज अच्छी नहीं है. Mm-hmm. ठीक है ना सो वो चीज है सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन समथिंग लाइक योर इंट्रोस अगेन दिस इज आल्सो कॉल्ड इंट्रोस्पेक्ट आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो अपने इनर सेल्फ इनर सेल्फ को कि जहां पे आप वेयर यू स्टैंड अह कहां पे आपको कहां पे आपने और अपने जो गोल्स सेट किए हुए हैं कहां तक मुझे कैसे पहुंचना है उन चीजों पे सो वो सब चीजें हैं दैट 
uh, way they can lead towards these limits mm-hmm. and you can improve upon mm-hmm. so like kahi men na ye like in india mein ek wo hai ki like 40 se 45 40 se 50 percent log aisa kar hota hai ki wo agar koi cheez soch rahe na maan lo na likh bhi li par wo execute nahi kare kyun kyunki unhe lagta hai yaar failure aa jayega आप क्या सोचते हो कि उनको ये चीज ट्राई करनी चाहिए वो क्या होगा मतलब वो रोने लग जाता है या फिर वो आपने कहा था मेंटल की बात को बात करते हैं मतलब अपने दोस्त से बात करने का कम्युनिकेशन जरूरी है तो लाइक आपको ये लगता है कि रोना इज अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम या फिर वो फॉर योर फेलियर आप क्या सोचते हैं आई आई टॉक अबाउट कि देयर सर्टेन कोपिंग स्किल्स में इमोशन ओरिएंटेड की बात कर रही थी मैंने इमोशन ओरिएंटेड में यहां पे आप वेंट आउट कर रहे हो अपने इमोशन इमोशंस को वे यू आर जस्ट अनबर्डनिंग योर हार्ट व्हिच इज लोडेड विद द थिंग्स राइट एंड यू जस्ट वांट टू वेंट आउट राइट दैट ओके थिंग्स so in uh, uh, writing out things uh, in, in the form of like a graph story hmm. that doesn't indicate that you are weak the person is weak or hmm. that doesn't indicate that person is ki ko koi person no raha hai ki wo rota hai ki most wo indicate nahi karega wo person strong hai ya hmm. weak hai that person is like wo went out kar raha hai us cheez ko yeah. right uske baad wo that, that then all the in case my own my <laughs> personal i also when my it's lot of burden on me jo aur cheez ka kuch cheez ka mujhe burden hi ho raha hai hmm. uh, i just to you know went out and then uh, then ultimately i feel relaxed and then i find the solution hmm. so that solution find karna bahut jaruri hai ha so ultimately the solution hmm solution hi hai Pro- again jab humne start kiya session is ne aap hume problem ko focus nahi karna hmm. because with solution solution hmm. ab solution abhi aayega ki bhi agar apne ab suppose agar negativity ne- फिर से आपके पेरेंट्स या फिर आपका जो पार्टनर है वो भी सोचेगा फ्रस्ट्रेशन होगी अगेन फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है फ्रस्ट्रेशन आइडर होती है कि जस्ट बिकॉज आई एम आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट योर टास्क आपने कुछ जो अचीव किया था आपने अचीव करता था ट्रेस में 90% मार्क्स आपके आए नहीं आप पहुंच नहीं पाए तो उससे क्या होगा 
फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन तो कोई पर्सन या कोई चीज जिसने आपके नीड्स अपने गोल्स को ब्लॉक कर दिया जिससे आपकी क्या फील किया जो हम लोग दोस्तों से बात कर लेते हैं कि यार ये ये चीज आ गई है चीज आ गई ये चीज होगी तो आपको लगता है एक गाइडेंस या एक मेंटर या फिर एक फ्रेंड बहुत जरूरी है अगर आपको एक रिजिलियंट पर्सन बनना है इंडिविजुअल बट हाँ यस लेकिन पॉजिटिव रोल मॉडल अबाउट पॉजिटिव रोल मॉडल पियर इन्फ्लुएंस जो है अगर हम अगर टॉकिंग अबाउट योर एज ग्रुप है यहाँ पे पियर जो है पियर मीन्स एट योर एज मेक्स योर फ्रेंड सर्कल सो विच हैज बोथ गुड एज वेल एज बैड सो टॉकिंग अबाउट
क्या था कि इसमें एक मेरी कल की रिसेंटली इस दिन की बात है जहाँ पे एक क्रिकेट प्लेयर है इज अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोच फ्रॉम मेरिट एंड टू जस्ट कम टू स्कूल फॉर जस्ट एग्जाम्स ओनली एंड विच ही स्पोर्ट्स डे था तो उसका क्या था कि जीरो पे वो आउट हो गया अब जीरो पे आउट हो गया लोग बच्चे सब थे ऐसे ही कहता है कि मैं तो क्रिकेटर प्लेयर हूँ मैं मेरे छा रहा हूँ ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ कल रिलेटेड होंगी एंड ही गॉट द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिला जैसे का एंड ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट सर्टिफिकेट व्हाई बिकॉज़ उसका जो इनर सेल्फ था वो क्या था दैट ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट आई डोंट वांट आई डोंट डिजर्व दिस सर्टिफिकेट बिकॉज़ आई वाज जस्ट जीरो पे एंड आई मेड हिम रियलाइज दैट एट लीस्ट यू हैव पार्टिसिपेटेड व्हिच अदर्स की और क्या था सब लोगों ने उसको खींचने की कोशिश करी या बिल्कुल कि भाई तू तो कुछ नहीं है जो नहीं करे कि कोशिश करे बट उसको अगर मैं नहीं बोला कि ऐसी चीज होती है तो जितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है वो जीरो पे आउट हो गए उन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो क्या उन्होंने खेलना छोड़ दिया नहीं छोड़ा ना खेलना खेलने है ना वो स्पोर्ट्समैनशिप है स्पोर्ट्समैनशिप वे एंड प्लेयर फील्ड पे आ गई तो है नहीं कि वो लास्ट मैच में जीरो पे आउट हो गए उसने खेला छोड़ दिया हां क्विट कर दिया क्विट नहीं किया ना सो दैट इज अ केस कि हमें क्विट नहीं करना है अगर हमारे पास आज के जीरो पे आउट हो गए हैं अगर आपको लोग खींच रहे हैं कि भाई आपको मुझे वो बोल के कर रहे हैं कि ये तो नहीं गया ऐसी बोल रहा था कि ये वो है ना तो इट्स ओके द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू इट लोगों ने खींचा फिर हमें उस चीज पे बॉर्डर नहीं करना की बर्सन इज से आपके बात में कुछ रोक करे आपको ऊपर ले जाने के लिए आप उसके लिए you should not have bother about the thing mm-hmm. at least you should have thinking that i am doing at least something yeah. right so wo cheez hoti hai bahut zaroori ki hame quit nahi karna give up nahi karna we have to be a to kya aise karne lage to agar life mein bhai to aur hum to koi to kar aage kar hi nahi padhi yeah yeah please ko sir to aage acha nahi lagta next time we will try so like ab main aapko batata hu ki like amazon ka example leta hu unko unki captaincy thi 2019 world cup tak उनको कैप्टन कोल कहा जाता था क्योंकि वो बिल्कुल ही मतलब वर्ष से वर्ष सिचुएशन में अगर वो मैच हार भी गए तब भी वो अपनी पेशेंस लूज नहीं करते क्योंकि वो एक रिजिलेंट पर्सन है माना जाता है तो लाइक कई बार ऐसा क्या होता है कि अब उनके साथ भी वो मैंने देखा उनके मैच उनके मैचेस में कि अगर अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया तो या फिर हमारी लाइफ में भी अगर हमारे को पता है ये सही है पर उन्होंने गलत किया हमारे साथ गलत हो गया ठीक है पर हम सही थे तो हमारे रिजिलेंट बाहर निकलती है मतलब हमारा एंगर बाहर निकलता है उनका भी निकला था कि लाइक वो अंपायर पे कि भाई क्या है आपने कैसे डिसीजन ले दिया ये तो हाँ, हाँ, हम तो बिल्कुल मतलब वो एक पर्सन रिजिलेंट है बट कई बार क्या होता है की गलत डिसीजन की वजह से या गलत चीजों की वजह से उसकी एंगरनेस बाहर निकलती है तो हम सो कह सकते रिजिलेंट नहीं है या फिर उस टाइम पे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए किसी को फिजिकली वर्क नहीं कर Hmm. Then we have to vent out that emotion. Emotions are ill. Anger is also emotion, hmm. right? Hmm. So again, I talk about that. We vent out that. Our emotions, who are they? Happy, who are they? Bad, who are they? Anger, who are they? It's also necessary, but in a constructive way. Like, we have a राइट 
सो एट टाइम्स ऐसे सिचुएशन डिसीजंस भी ले लेते हैं अपने लाइफ की जो कि हमें बाद में रिलाइज होता है कि मुझे ये चीज नहीं लेनी चाहिए थी कैश में वो ले लेता हां या वो ले लेते जो आज में ऐसा ना होता बिल्कुल तो ये चीज नहीं होता वो हो गया हो गया दैट दैट पास इज पास डोंट थिंक अबाउट द प्रेजेंट ऑन द फ्यूचर तो हमें ये चीज को भी हम लोग डवेल डोंट डवेल इन द पास्ट यूजुअली वी हैव अ टेंडेंसी लाइक कंपेर अपने तो वो 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 चीज़ है 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 एंड अभी क्या क्या बात कर रहे थे हम इसकी वाले ना कि कि लाइक में 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 फ्यूचर प्रेजेंट भी 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 हमें ये ये नहीं करना यूजुअली आ जाती कोई भी बच्चों में भी सब में उसको तो हमें अपने प्रेजेंट पे जो है हमारे पास क्या रिसोर्सेज है हम उसको देख के आप करना है है वी नॉट किसी को अपने सो उसके आगे अपना करते हैं सो वो चीज नहीं अब आज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते किसी की हमारे पास ये चीज नहीं थी इतना पैसा नहीं था तो मैं इस चीज में नहीं गया ये यू मस्ट हैव सीन कि आजकल एक विलेज से एक विलेज एरिया से एक स्लम एरिया से भी जो है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं या हमारे पास स्कीम्स हैं स्कॉलरशिप्स हैं तो हम वो वो चीज भी ब्लेम नहीं करते तो ब्लेम करना किसी को किसी भी चीज की मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ये नहीं था तो वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए हम्म जेलस हो रहे लोग और इससे उनकी ना मतलब रेजिलिएंट फिर वो इफेक्ट हो रही है तो आप उस पे क्या कहोगे अह देखो गेम कि कोई और आपको जज करे हां हमें हमें उसे बात नहीं होनी कि आ, कि आप अपने नाम से आप कितना जस्टिफाई कर पा रहे हो आप कितना सेटिस्फाइड हो वो चीज इंपॉर्टेंट है रादर देन समवन एल्स विल जज यू कि कहां आप स्टैंड कर रहे हो कि आपके इतने लाइक्स आए हैं इतने फॉलोअर्स हैं मतलब उसमें इतना उसको इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई योर जजमेंट जो है लोग आपको करें वो चीज शुड नेवर मैटर टू यू या राइट सो वो चीज है कि जेलसी एंड ऑल थिंग्स ऑटोमेटिकली रूल आउट व्हेन यू विल स्टॉप बॉदरिंग दैट व्हाट अदर पर्सन इज जजिंग अबाउट यू और नॉट राइट सो दैट इज व्हाट आई वुड से दैट देयर इज ऑलवेज अ चांस टू इंप्रूव दैट वन सेल्फ या एंड टू फेस द चैलेंजेस एंड बी which is full of like challenges competitions we mm. have to be uh, you know uh, stable our mental focus mm. stability is not what is really then only we proceed to watch that mm. so it's need of enough so last thing ek question aata hai ki jab hamare dimag mein jab hum uh, परपस होता है एक लाइफ का परपस होता है कि लाइक ये चीज करनी है बट कई बार ऐसा होता है कि जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है कि यार ये चीज भी कर लेते हैं ये चीज भी कर लेते हैं और जिससे ना हमारे दिमाग में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है फिर हम अपने थॉट्स की वजह से आप किसी 
लग जाता है वो रेजिलेंसी खराब हो जाती है हमारी तो आप उस पर कैसे मेंटेन करना चाहिए हमारे को कुछ आ जाता So, thank you so much, man. <laughs> आपने रिजिलेंस पे काफी अच्छा ज्ञान दिया मतलब मेरे काफी क्वेश्चंस थे काफी मैं मतलब फ्रस्ट्रेशन रहता था कि यार ये चीजें ये चीजें कैसे होंगी बट आपने मेरी एक वो होता ना कि मेंटर टाइप हो वो आपने सारा हैंडल कर दिया और चार साल बाद आपसे बात कर कर मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मैं पहले आपसे देखकर बात करता था वही आज भी मुझे लगा कि हाँ हाँ वही चीज है और कुछ नया सीखने को मिला आज के लिए यही पे वाइंड करते हैं